హలో గైస్ వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం మనం పైతాన్లో నెంబర్ కన్వర్షన్స్ భాగంగా ఈరోజు మనం డెసిమల్ నెంబర్లోకి ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అది బైనరీ అయినా ఆక్టల్ అయినా హెక్సా డెసిమల్ అలాగే ఈ మూడు నెంబర్స్కి కూడా మనం డెసిమల్లోకి ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేయాలని ఈ వీడియో సీరీస్లో చూద్దాం సో ఇంతకుముందు వీడియోలో ఇంతకుముందు మూడు వీడియోల్లో మనం ఏం చూసామంటే డెసిమల్ నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు బైనరీ చూసాం అలాగే డెసిమల్ నెంబర్ నుంచి హెక్సా డెసిమల్ చూసాం అలాగే డెసిమల్ నెంబర్ నుంచి ఆక్టల్ నెంబర్ చూసాం ఇప్పుడు మనం రివర్స్ కన్వర్షన్స్ అని చూస్తున్నాం ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి కూడా సో ఫస్ట్ ఈ మూడు ఐ ఈ మూడు అటు ఇటు కన్వర్షన్స్ అన్నీ మనకు వచ్చేసిన తర్వాత అంటే డెస్మల్ నుంచి ఆ వేరే నెంబర్లోకి అలాగే ఆ వేరే నెంబర్స్ నుంచి డెస్మల్లోకి మనకు వచ్చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం వేరే బేస్ల గురించి చూద్దాం సో ఈరోజు వీడియోలో మనం బైనరీ ఇచ్చినప్పుడు మనం దానికి ఈక్వాలెన్ డెస్మల్ ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేయాలి పైతాన్ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసి చాలా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఇది నేర్చుకుంటే ఆక్టల్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇందాక వీడియోలో చూసినట్టే మనకి డెస్మల్ నెంబర్ నుంచి ఆక్టల్ అయినా సరే బైనరీ అయినా సరే ఒకే విధంగా ఉన్నట్టే ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉంటుంది అయితే మనం జాగ్రత్తగా ఒకసారి ఎక్సా డెస్మల్ మాత్రమే మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే దాంట్లో ఆల్ఫాబెట్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే ప్రస్తుతం అయితే ఈ వీడియోలో బైనరీ గురించి చూద్దాం అసలు ముందుగా మనకి బైనరీ ఏ విధంగా మనకి డెస్మల్లోకి వెళ్తుంది అది చూద్దాం మనకి ఫస్ట్ వాల్యూ తీసుకుందాం వన్ జీరో 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 తీసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా మనం ఈ బైనరీని మనం మాన్యువల్గా మనం డెస్మల్లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే మనకు ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది మనం దాన్ని బట్టే పైతాన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా చేయాలి ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుని ట్రెడిషనల్ మెథడ్తోనే మనం పైతాన్ ప్రోగ్రామ్ అయితే చేయాలి ఇది దీన్ని మనం డెస్మల్లోకి ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేస్తాం చూడండి ఫస్ట్ మనకి పైన కొన్ని ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి జీరో ఇక్కడ వన్ ఇది టూ ఇది త్రీ అనుకోండి ఓకే నెంబరింగ్ వేసుకుంటాం అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ వరకు జీరో వన్ టూ త్రీ ఎన్ని ఉన్నాయో కౌంట్ చేసాం ఓకే ఇవి మనకి లిస్ట్లో ఏ విధంగా అయితే ఇండెక్స్ ఉన్నాయో అదే విధంగా ఉన్నట్టు ఉంది కాబట్టి మనం దీంట్లో లిస్ట్ వాడచ్చు అనేది మనకైతే ఇక్కడ మనకి అర్థమవుతుంది ఓకే జీరో వన్ టూ త్రీ ఓకే మొత్తం ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఏం ఈ నెంబర్ దేనికి సంబంధించిందో చూసుకోవాలి బైనరీ కాబట్టి దీని బేస్ ఎంత సో దాన్ని ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే ఇక్కడ మనకి బైనరీ కాబట్టి ఇక్కడ ఇట్లా టూ అని పెడతాం సో అంటే దీని అర్థం ఏంటి మనకి బేస్ అనేది టూ అనమాట సో అప్పుడు మనం ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేస్తాం చూడండి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది నెంబరు జీరో ఉంది కాబట్టి జీరో ఇంటూ ఓకే ఇక్కడ ఎంత ఉంది పైన పవర్లో ఇక్కడ పైన ఎంత ఉంది జీరో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత బేస్ చూడండి టూ కాబట్టి టూ ఇక్కడ పైన ఏదైతే ఇండెక్స్ నెంబర్ ఉందో దాన్ని పవర్లో వేసుకోండి సో ఇప్పుడు ఏంటి జీరో ఇంటూ టూ పవర్ జీరో ఓకే ప్లస్ ఓకే అంటే ఇలా వెనక్కి మనం ప్లస్ చేసుకొని వస్తాం అనమాట ప్లస్ నెక్స్ట్ ఎంత ఉంది మళ్ళీ జీరో సేమ్ ఫార్మాట్ రిపీట్ చేయండి నెంబర్ అంటే అక్కడ ఉన్న నెంబరు ఇంటూ ఇంత బేస్ ఎంత ఉందో బేస్ బేస్ వాల్యూ దాన్ని పవర్ మీద ఏం వేసుకోవాలి పైన ఏదైతే ఇండెక్స్ వాల్యూ ఉందో అది వేసుకోవాలి సో వన్ ఓకే అలాగే మళ్ళీ ప్లస్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏముంది జీరో ఇంటూ ఇక్కడ ఏముంది ఇంటూ టూ పవర్ టూ ఓకే టూ పవర్ టూ మళ్ళీ ఇంకా మిగిలింది ఏంటి ప్లస్ లాస్ట్లో ఏముంది మనకి వన్ ఉంది వన్ ఇంటూ టూ పవర్ త్రీ మనం ఈ విధంగా కన్ ఎడిషన్ అయితే చేసుకుంటే మనకి టోటల్ వాల్యూ అయితే కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఎంత చూడండి పైన త్రీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఒక త్రీ పవర్ వేసుకుంటాం ఓకే అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఎంత జీరో ప్లస్ మళ్ళీ ఇదంత జీరో ప్లస్ టూ పవర్ వన్ అంటే అదే జీరో ఇంటూ చేస్తే మొత్తం అన్ని జీరో అయిపోతాయి కాబట్టి ప్లస్ జీరో మళ్ళీ ఇదో ప్లస్ జీరో ప్లస్ ఇక్కడ ఎంత చెప్పండి వన్ ఇంటూ టూ క్యూబ్ అంటే ఎంత వాల్యూ ఎయిట్ సో మనకి రిజల్ట్ ఎంత దీని రిజల్ట్ ఎయిట్ అనమాట సో అంటే వన్ ట్రిపుల్ జీరో వన్ ఫోర్ జీరోస్ వాల్యూ ఎంత డిస్మల్లోకి ఎయిట్ సో దీని బేస్ ఎంత ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేద్దాం ఎంత టెన్ సో ఈ విధంగా అయితే మనకి బైన్ మనకి ఈ విధంగా అయితే మనకి బైండి నుంచి డిస్మల్లో కన్వర్షన్ అయితే చేస్తారు ఓకే అర్థమైంది కదా ఏంటి ఫస్ట్ ఏదైతే బైనరీ వాల్యూ ఉందో అది తీసుకోవడం దానికి ఇంటూ ఆ బేస్ అయితే ఏముందో టూ కాబట్టి టూ పవర్లో ఏం వేసుకోవాలి దాని ఇండెక్స్ వాల్యూ వేసుకోవాలి మన ఇండెక్స్లో వాల్యూస్ అని రిప్రజెంట్ చేసాక చూడండి ఈ విధంగా ఇవి వేసుకోవాలి ఫస్ట్ చూ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మనకి లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వేసుకుంటున్నాం ఎందుకు ఇలా వేసుకుంటున్నాం మనం ఇలా డివిజన్ చేసినప్పుడు మనం ఈ
ఓకే ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడు అనుకున్నట్టు ఒక నెంబర్ తీసుకుందాం కాకపోతే ఇప్పుడు నెంబర్ అనేది మనకి ఇంటీజర్స్లో ఇస్తాడు స్ట్రింగ్స్లో ఇస్తాడు ఇప్పుడు నేను స్ట్రింగ్స్ తీసుకున్నాను ఒకవేళ మీకు ఇంటీజర్స్ ఇచ్చినట్టయితే ఆ ఇంటీజర్ వాల్యూని వెంటనే స్ట్రింగ్లోకి మార్చుకోండి ఎందుకనంటే మనకి లిస్ట్ని కన్వర్ట్ చేయాలంటే మనకి స్ట్రింగ్స్ చాలా చాలా ఈజీ లేదంటే మనకి మనకి లిస్ట్ అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా స్ట్రింగ్స్తో అయినా చేయొచ్చు ఎందుకంటే స్ట్రింగ్ కూడా మనకి ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఉంటాయి మనకి క్లియర్గా కన్వ విజన్గా మనకి కరెక్ట్గా రావడం కోసం మనం లిస్ట్ని అయితే యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకే ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాను ఎస్ ఇన్ అంటే స్ట్రింగ్లో నాకు ఇచ్చినట్టు అనమాట ఇది ఓకే స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ స్టేర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అంటే వన్ త్రిబుల్ జీలో ఉన్నాయి కదా వాటిని నేను స్ట్రింగ్స్ అనుకుంటున్నాను ఓకే నేను ఒక లిస్ట్లోకి తీసుకున్నాను ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ ఆఫ్ ఎన్ సో ఇదే మనకి ఇంటీజర్ అనుకోండి ఎన్ వాల్యూ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎన్ అని పెడితే మనకి స్ట్రింగ్స్లో కన్ మనకి ఆ లిస్ట్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వదు సో మనకి స్ట్రింగ్ నుంచి లిస్ట్లోకి మాత్రమే కన్వర్షన్ ఉంది ఇంటీజర్ నుంచి లిస్ట్కి మనకి డైరెక్ట్గా ఇలాగ లిస్ట్ ఆఫ్ అని మెత్ర పెడితే కన్వర్ట్ అవ్వదు సో అందుకని ఈజీగా ఉండడానికి ఇలా రాసుకున్నాను ఒకవేళ మీకు డైరెక్ట్గా ఇంటీజర్లోనే రీడ్ చేయమని క్వశ్చన్లో ఇస్తే మీరు దాన్ని ఇంటీజర్లో ఒకసారి రీడ్ చేసుకొని ఇంకో వేరియబుల్ తీసుకొని ఇన్ ఎస్టీఆర్ ఆఫ్ ఎన్ అని రాసుకోండి ఓకే నో ప్రాబ్లం ఓకే ఇప్పుడు ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎన్ అయింది ఇప్పుడు మనం లిస్ట్ని రివర్స్ చేయాలనుకుంటున్నాం కదా సో కేలో నేను లిస్ట్ని రివర్స్ చేస్తున్నాను ఎలా రాస్తాము కాల్ అండ్ కాల్ అండ్ మైనస్ వన్ ఓకే మనకు తెలిసిందే ఇప్పుడు లిస్ట్ అనేది రివర్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇండెక్స్లు కావాలి కదా పైన అందుకని ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ నాకు ఇండెక్స్లు కావాలి డైరెక్ట్గా వాల్యూలు వద్దు అందుకని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే రేంజ్ తీసుకున్నాను ఒకవేళ నాకు డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ కావాలనుకోండి ఇంకా రేంజ్ అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా ఫర్ ఐ ఇన్ కే అని రాస్తే ప్రతి ఐ వాల్యూ కేలో ఉన్న లిస్ట్ ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఈక్వల్ అనమాట అంటే వన్ జీరో జీరో ఉంటే ఐ వాల్యూ ఉంది ఫస్ట్ వన్ అనే నెంబర్ అవుతుంది తర్వాత జీరో అవుతుంది తర్వాత జీరో అవుతుంది అదే ఇలా రాసామనుకోండి ఇండెక్స్ తీసుకుంటుంది అంటే జీరో వన్ టూ త్రీ అలా ఓకే రేంజ్ ఆఫ్ లే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా రేంజ్ రాసినప్పుడు మనం న్యూమరికల్ వాల్యూ ఇవ్వాలి కానీ లిస్ట్ ఇవ్వకూడదు సో లెంత్ ఆఫ్ కే కే ఎంత లెంత్ ఉందో అది అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడైతే ఇప్పుడు జాతి చూడండి ఇప్పుడు ఒక నేను సమ్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాను ఎందుకు నేను సమ్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు మన ఇండివిజువల్ టర్మ్స్ యాడ్ చేసేటప్పుడు మనం సమ్ వేరియబుల్ తీసుకొని అది ప్రతిదాని ప్రతిదాన్ని కూడా ప్రీవియస్ నెంబర్తో యాడ్ చేయాలి సో ఇందాక మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ త్రిబుల్ జీరో ఉన్నట్టయితే ఫస్ట్ జీరో ఉంది కాబట్టి జీరో ఇంటూ టూ పవర్ జీరో దాని ఇండెక్స్ వాల్యూ ప్లస్ అని చెప్పి తర్వాత వాల్యూకి ముందు వాల్యూని యాడ్ చేస్తూ వెళ్తున్నాం కాబట్టి అలా అలాగ మనం కాన్సిక్యూటివ్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఎడిషన్స్ చేసేటప్పుడు కానీ మల్టిప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు కానీ సమ్ వాల్యూ తీసుకుంటాం మల్టిప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు వన్ తీసుకోవాలి సమ్ వాల్యూ ఎడిషన్ చేసేటప్పుడు జీరో తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మల్టిప్లికేషన్లో ఫస్ట్ జీరో చేస్తే మొత్తం టోటల్ జీరో అయిపోతుంది కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్లో వన్ తీసుకోవాలి ఎడిషన్లో జీరో తీసుకోవాలి ఓకే ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ లెంత్ ఆఫ్ కే ఇప్పుడు నేను సమ్ వాల్యూ కావాలి నాకు సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఓకే సమ్ ప్లస్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను ఆ ప్రతి అంటే ఇక్కడ ఉన్న మనకి జీరో ఇక్కడ వన్ ఇలా వన్ త్రిబుల్ జీరో ఉంది కదా మనకి ఇప్పుడు ఇది ఒక లిస్ట్లో ఉంది ఇప్పుడు దేన్ని నేను రివర్స్ చేశాను కదా లిస్ట్ని అప్పుడు ఏమైంది మనకి వన్ జీరో 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 వన్ సో ఈ విధంగా అయింది ఇప్పుడు ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంటాయి మనం వన్ జీరో వన్ టూ త్రీ సో ఈ విధంగా మనకి పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లిస్ట్ ఇక్కడ వరకు మనకి తీసుకుంది ఇక్కడ ఈ స్టెప్ వరకు ఇప్పుడు మనకి సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ సమ్ ప్లస్ సమ్లో జీరో ఉంది ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇది చూడండి జీరో అని ఈ జీరోకి ఇంటూ ఇంటూ టూ పవర్ ఇక్కడ ఎంత ఉందో పైన ఈ ఇండెక్స్ వాల్యూని పవర్లో వేయాలి అంతే కదా సో ఇప్పుడు ఇది ఏ విధంగా చేయాలంటే సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత ఈ జీరో అనే వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న జీరో వాల్యూ ఈ లిస్ట్లో ఒక ఎలిమెంటే కదా ఈ వాల్యూ సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ లిస్ట్లో ఉన్న ఒక ఎలిమెంట్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాను సో అలాగే కే ఆఫ్ ఐ సో కే అనేది ఏంటి లిస్ట్ ఐ అనేది దాని ఇండెక్స్ వాల్యూ ఫస్ట్ జీరో ఇండెక్స్లో జీరో ఉంది కాబట్టి కే ఆఫ్ ఐ సో ఇక్కడ ఇంట్ ఆఫ్ కేఎఫ్ఐ ఎందుకు నేను ఇంటీజర్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను కాకపోతే అది స్ట్రింగ్ ఎలిమెంట్స్ కదా ఇండివిజువల్ది సో దాన్ని మళ్ళీ నేను ఇంటీజర్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఐ ఇప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ మనకు ఒక ఎలిమెంట్ వచ్చేసింది ఓకే ఈ ఎలిమెంట్తో
అది పవర్లో మారుతుందని చెప్పాను కదా టూ పవర్ ఎంత ఇండెక్స్ వాల్యూ ఐ ఐ వాల్యూ ప్రస్తుతానికి ఎంత మనకి వాడుతున్నప్పుడు జీరో కాబట్టి టూ పవర్ జీరో సో ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు వెంటనే జీరోతో మల్టిప్లై అవుతుంది కాబట్టి సమ్లో మళ్ళీ జీరో ఉంది అలా ఇండివిజువల్గా ఒకటి ఒకటి ఎడిషన్ అవుతూ మనకి అవుట్పుట్లో ఈ దీనికి సంబంధించిన బైనరీ వాల్యూ అని బైనరీ వాల్యూకి సంబంధించిన డెసిమల్ వాల్యూ అయితే మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడైతే మనం ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం దానికంటే ముందు మనం సమ్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయలేదు యూజ్ చేసాం కానీ సో బయటకు వచ్చేసి ప్రింట్ ఆఫ్ సమ్ ఓకే ప్రింట్ ఆఫ్ సమ్ చేశాను ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఓకే మనకి ఓకే కరెక్ట్ అయిపోయి సో ఇక్కడ మనం ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం ఎంత వన్ ట్రిపుల్ జీరో ఓకే వన్ ఫోర్ జీరోస్ ఇద్దాం ఓకే వన్ ఓకే వన్ త్రీ జీరోస్ ఇచ్చాం ఇచ్చిన తర్వాత అవుట్పుట్లో మనకి ఎయిట్ వచ్చింది సో ఎయిట్ సరిపోయింది కదా సో అలాగే నెక్స్ట్ ఇక్కడ వన్ డబల్ జీరో డబల్ వన్ డబల్ జీరో ఇచ్చాను సో ఇచ్చిన తర్వాత దాని అవుట్పుట్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం అవుట్పుట్ సెవెంటీ సిక్స్ అనమాట సో ఇది ఏ విధంగా ఒకసారి మనం మాన్యువల్గా ప్రయత్నించొద్దాం వన్ జీరో జీరో వన్ వన్ జీరో జీరో ఓకే ఇది ఫస్ట్ ఎంత మనం ఇక్కడ నుంచి ఇండెక్స్ వాల్యూ వేసుకోవాలి కాబట్టి మనం దీనిలోకి వచ్చేటప్పుడు రివర్స్ చేసుకుంటాంలేండి ఆ తర్వాత మామూలుగా అయితే మనం డైరెక్ట్గా ఎలా అనుకుంటాం అలా చూద్దాం త్రూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఓకే టూ పాయింట్ సిక్స్ వరకు మనకు ఉన్నాయి అనమాట ఫస్ట్ది జీరోలు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు కూడా జీరోలు అయిపోతాయి సో అవి తీసేయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ ఎంత టూ పవర్ టూ వన్ ఇంటూ టూ పవర్ టూ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఎంత మళ్ళీ వన్ ఇంటూ టూ పవర్ త్రీ మళ్ళీ ప్లస్ జీరో జీరో పోయాయి కాబట్టి అవన్నీ తీసేయండి మళ్ళీ వన్ ఇంటూ టూ పవర్ సిక్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఎంత ఇది చూడండి టూ పవర్ టూ అంటే ఫోర్ వన్ ఇంటూ టూ పవర్ టూ అంటే ఫోర్ ప్లస్ మళ్ళీ ఇది ఒక ఎయిట్ అంటే ట్వెల్వ్ అయింది ఇక్కడికి ట్వెల్వ్ ప్లస్ టూ పవర్ సిక్స్ అంటే ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ మనకి ఎంత ట్వెల్వ్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎంత సెవెంటీ సిక్స్ ఓకే మనకు వచ్చి మనకు వాల్యూ అయితే వచ్చింది కదా సెవెంటీ సిక్స్ సో ఈ విధంగా మనం బైనరీ ఇస్తే మనం డెస్మల్లోకి ఇలా ఈజీ కన్వర్ట్ చేయగలం ఆక్టల్లో కూడా ఏమీ తేడా లేదు ఇక టూ బ టూ తీసేసి ఈ ప్లేస్లో ఎయిట్ అనేది ప్లేస్ చేసుకోండి సో అంతే ఆక్టల్కి బైనరీకి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇది ఒకటే ఎందుకంటే ఆక్టల్ బేస్ ఎయిట్ కాబట్టి సో ఈ తప్పు మీద అంతా సేమ్ అనమాట దాని మీద కూడా ఒక వీడియో చేద్దాం అది అది నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే అర్థమైతే కనుక మీ ఫ్రెండ్స్